ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅವನು ದಿನ ತಾನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿಂಗೇನೆ ದಿನ ಕೂಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇಡ್ತ ಆ ಹಣ ಒಂದು ದಿನ ಎಣಿಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳವಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ರಾಬಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅವನ ಕೈ ಕೊಡೋಣ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಅವಾಗ ಈಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗ ಈಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಸರಿ ನಾವು ಮಾವಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊಲದ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇವನು ಹಣವನ್ನು ಈಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹಿಂಗೇನೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅವನು ದಿನ ಇದೇ ಥರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಒಂದಿನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಮಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ವ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ದನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ದನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ದನ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಆಗ ಆ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅವನುಗಳನ್ನ ಬೈದ ನೀನ್ ಯಾರು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಪಕೀರಪ್ಪನನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಕೀರ ಇನ್ನೇನ ದಿಕ್ಕು ತೋರ್ಸಿದಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ ಆ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾದ್ಶಾಹ ಯಾರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಈ ಬಾದ್ಶಾಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ಬಂದ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ಬಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತರದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಬೀರಬಲ್ಲರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಬೀರಬಲ್ಲ ಈ ಪಕೀರಪ್ಪನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಪಕೀರಪ್ಪನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ದನ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ನನಗೆ ಇವನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ರಪ್ಪ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾವಿನ ಮರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಮಾವಿನ ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂ
ಇವನು ಆಯ್ತು ಬೀರಬಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾವಿನ ಮರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋಯ್ತ ಹೌದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಅವನ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅವನು ದುಡ್ಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸೇವಕರನ್ನ ಕರೆದ ಸೇವಕರನ್ನ ಕರೆದು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋ ಥರ ಬಾರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಆಗ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸೇವಕರು ಬಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಇವರು ಸಾವಿರ ವರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೇ ಈ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಈ ಪಕ್ಕರಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಬೀರಬಲ್ಲು ಅವನ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆತನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲ್ಲನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಬಲ್ ಬೀರ್ಬಲ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚಾಣಕ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಮಾವಿನ ಮರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೆಯದು ಕೂಲಿಕಾರ ಕೂಲಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೂಲಿಕಾರನನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೆಯದು ಬಾಸುಂಡೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಅಂದರೆ ಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೆ ಅಥವಾ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡಿಸು ಕೂಡಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಸು ಗಳಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಕೆ ಅರ್ನ್ ಆರ್ ಸಂಪಾದಿಸು ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪಹರಿಸು ಅಪಹರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ತಕ ವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾಗೇನೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇಮಿಸು ನೇಮಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯಮಿಸು ಆರ್ ನೇಮಿಸು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೂಲಿ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಸು ಗಳಿಕೆ ಅರ್ನ್ ಅಪಹರಿಸು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವರ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಟ್ರೇಡರ್ ನೇಮಿಸು ನಿಯಮಿಸು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಟನೇದು ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇದು ಹೊಲ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗದ್ದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಬಳಿ ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಹತ್ತನೇದು ದೂರು ದೂರು ಅಂದ್ರೆ 
ಯಾರದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪಾದನೆ ಆ ಪಾದನೆ ಹೋರಿಸು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ಅಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಯ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಹದಿಮೂರನೇ ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಗುರುತು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತು ಅದನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂಧಿಸು ಬಂಧಿಸು ಸೆರೆ ಹಿಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಯರ್ ದೂರು ಆಪಾದನೆ ಹೋರಿಸು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು ಇರದೇನು ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂಧಿಸು ಸೆರೆ ಹಿಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ 